سلام در نو لیدون کو تاسی د امریکا غا گاشنا تلویزیون نه د مهمو خبرونو سربیره د افغانستان او سیمی اړون راپورونه او تحلیلی تبصرې هم اوره او ګوري راځو مهم خبر ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وای سره د دې چې د مشورتي لوی جرګې د پیل نه سخت بحثونه رامنځته شوي بین د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له نړیوالو مهمو ستراتیجیکو متحدینو دی د وزارت وایان جانان موسازی ویلې تر دې مخکې هم د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په زیاتو مسایلو کې د نظر اختلاف و خو د تفاهم د رامنځته کېدو د لارې نه هغه د دواړو لورو لخوا حل شوی دی وایان وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیله دی چې د تیرو اختلافاتو د حل په شان د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په تړاو رامنځته شوي اختلافات هم حل شي او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مختلف تماسونه په جریان کې دي موږ هیله من یو چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې چې کومې خبرې کېږي یوې په زړه پورې نتیجې ته ورسو تر دې یوه ورځې مخکې د افغانستان د مالي وزیر عمر زاخیلوال خبریالانو ته ویلي چې د امریکا او افغانستان تر منځ د امنیتي تړون په تړاو د پردې تر شا خبرې روانې دي او پرمختګ هم پکې شوی دی د خاطرې زاخیلوال په وینا ویل شوي دي چې تر اوسه د افغانستان د امریکا هیڅ ډول کومک نه دی پکې شوی او د کورنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سرک غاړې په یوه بوی چاودنه کې څلور ملکي کسان وژل شوي دي او یو تن زخمي کړی دی همداشان د ننګرهار یو ولایتي ویان ویلي دي د پاکستان سره کونې ته څېرمه د استخباراتو په یو مرکز ته نژدې یو ځانمرګي برید کوونکی ځانمرګي برید کوونکی حمله کړې ده او تر دې مخکې چې ځان وچوي د ډزو په ترڅ کې یو عسکر هم زخمي کړی دی ویان احمد ضیا عبدالزي ویلي دي په دې جمله کې د استخباراتو دوه کارکوونکي زخمن شوي او ودانۍ هم زیانمنه شوې ده چا د دې برید مسؤلیت نه او د سولې علي شورا وایي هر څومره چې په ولایتي شوراګانو کې وسلوال مخالفین نقش ولري د سولې دپاره هم فرصت زیات مساعد کېږي د همدې شورا د درلانشاه رئیس معصوم ستانکزی وایي یو له فرصتونو چې د انتخاباتو د لارې نه په افغانستان کې د سولې دپاره رامنځته کېدی شي هغه د افغانستان په ټاکنو کې د سیاسي او وسلوالو مخالفینو نقش دی وایي ولس غواړي چې هیڅوک د سیاسي نظام د چوکاټ نه بیرون پاتې نه شي ښاغلی ستانکزی وایي که چېرته مخالفین د افغانستان سیاسي نظام ومني نو د تاوتریخوالي ټغر به ټول شي دوی چې د سولې د پاره د رایې تر سرلیک لاندې په کانفرانس کې خبرې کولې وې ویلې په راتلونکو ټاکنو کې د ګڼ شمېر افغانانو ګډون به په هېواد کې امن یقیني کی فرصت دیگه ای که انتخابات میتونه برای صلح ایجاد بکنن حتی در که مخالفین یو بل فرصت چه تاکنی که ولی شی چه در سول لپاره ولی هغه در مخالفین و نقش پا ولایتی شوراگانو که او یا پا مجموع که پا تاکنو که دهی تا سپوهی گی چه در کندیدانو پا گروپونی که چه کم ترکیب رامنسته شوی هغه پا واضح دول دهی در افغانستان خلق نغواری چه هیچ سوک هم در سیاسی نظام در چوکارس هغه که وسلوال مخالفین وی او که سیاسی اپوزیسیون هر سوک چی وی په یو نه یو شکل باید په سیاسی نظام که شریک شی رای د سولې د پاره په دې نوم چې نن په کابل کې کوم ورکشاپ جوړ شوی و د عامه پوهاوي د پاره یو څو مهم ټکي مطرح کړي دي چې د نظامونو د پیاوړتیا او د ولس د سیاسي بصیرت څرګندونې کوي څرګندوي کوي د دې ورکشاپ هدفونو او اغیزو په اړه به په کابل کې د مختګ مشورتي مؤسسې د رئیس محمد حلیم فدایي صاحب سره څو پوښتنې شریکې کړو چې زمونږه بلنه یې منلې ده فدایي صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم او وخت له کمې زم غواړم چې زر پوښتنې مطرح کړو د سولې د پاره د رای دا د رای نه چې ورکول دي عدف چه ده اصلا نو چوک ستاسو مخاطبین دی؟ 
جناب اشنا صاحب زمونګ د دغه ورکشاپ مخاطبین ټول هغه کسان دي هغه کا داخل کې د کب بیرون کې بیرون کې دي چې د ټاکنو نه بغیر په بل بدل باندې فکر کوي او د دې په وړاندې باندې نا امنی یا نور تخنیکی موضوعات مطرح کوي ځکه موږ په دې باور یو چې آزاد عادلانه سراسری ټاکنې کولای سی قومی او تنظیمی او قبیلوی تربگنی پا مدنی رقابتونو باندی بدلی کری او دا حقت سدی چه تقریبا دیر و نور و حیوادونو هم تجربه کری دی حتما دیر اطول لیدون که با من پا جریان کی تاسم یاسته چه پا افغانستان که اقشار مختلف دی زنی پا مختلی مدنی ارزختون پیجنی او کارم ورتکی زنی حتی در مرکزی نظام او یو دبل پا سیاسی ملاتر بانی شاید بیخی خبرم نووسی پا دیالون بانی چنگ آگایی ورکول پا کار دی اصلا او یو واحد هدف تا به پا چه دول بانی خلق را طولی دلشی؟ ده گرنو لبغالو سیاسینو ترمنز ده یو مشترک سیاسی لرلد را منستکوال او پا زنگل دول بانده ده ولس مشری لپارا چه کم کاندیدان دی او یادی ولایتی شورا لپارا چه کم کاندیدان دی 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 ترسنگ علماء مطبوعات دوی که ولایسی چه پا سیاسی پروسه کی دی سوله ایز لاری نه دی خلکو گدون یقینی کلی هاگوی و حاچوی او دی هاگوی هاگا مستقیم تاثیرات چه دوی پرجوان دی لری هاگا ورطا تشریح کلی زکا مهم داده چه طول لوبغاری او بزانگل دول کاندیدان هاگا که دی ویلایتی شوراگانو دی او که دی ولس مشری چه دی تاکنونا دی مخا پا جریان که هاگا قومی او نورو سمتی موضوعاتو تا لمن ونوهی او لتاکنون نورسته هاگوی دی نتائیجو دی زغملو اغا اغا زنگرتیا خپل اکلی ترسو پا افغانستان که دی تاکنو لاری هم سولا او هم ملی اوالی رامنست شی بله فدایی سبی جازارا که ایداد موجوده شرایطو که فرصتونو پارم ستاسی و نظر پی واخلو تاسی با مخ که دی خبرونو که مواری دل ستاسی غنده که مو چه ماسوم ستانگزی سبی یادوانه وکره ویویلی چه و ایتسوم را چه پا ولایتی شوراگانو که در نظام در مخالفین و گردون زیاد شی اما غم را با در سول زمین هم اصایده شی اصلا در نظام مخالفین چنگا پویشی چه پا دی بحیر که در آغوی او در امن راتلو موقع پراتا ده ز فکر کنم که واقعا تاکنی دی طول و اصلاوال و مخالفین و لپار یو بهترین پرسط دی پزانگلی دول که دوی دا باور لری چی دی ولس غص اکثریت لدوی سره دا هم دا تاکی دوی دا پار کفایت کهوی چه پا دغا تاکنو کی هم پا خپل گردونو کلی او هم نورو تا اجازه ور کلی ترچو افغانستان دی سول لاری دی سول ایز بدلون لاری او انتقال لاری اغا سیخپل سیاسی زعامت وطا کی او نور طول لاری اغا دی زور و زر یا اغا اجرتی رای چی دی دی دو طول و مخوانی سی زکا چی امداد افغانستان پا تاریخ کی یو دا سی حساس پڑاو دی چی نیوازی دی دولت مسئولین بلکی مخالفین هم پا دی علباندی مسئولیت لری او پا دی لاری که دوی کولای سی چی سنگه چستانی زیگی سب همورتا اشاره و کلا گردون و کلی او لدی لاری نا خپل ولس تا خدمت و کلی او دیدی او دی پری نگ دی چه سمایز او نلیوال زواکون دوی استعمال کلی او دی خپل ولس پر خلاپی و جنگی غوارم ستاس مخکینه تبصیره پاربانه یوه یادواری که بیر تا وکی لگه واضح می ویوی تاسو دا جمهوری ریاست کاندیدان و سیاسی گندون تا دا نظام پر تنگخ و مدنی قوات مندنه که خاصا یادوانه وکره دا اصلا سپارختن ایم چه شدی ورتا زمانگ سپارختنی دادی چه تاکنی طبیعی ده چه اغا گتون که او بایلون که لری او دوی باید اوز ده ذهن پا ذهنی تور باندی ده تا اماده وی اما ده سی حرکات ده انتخابات و لنتایج و روست و نشی چه اغا خدا نخواسته تاکنی ده تفرقی سبب شی بلکه لکا نور متمدین طولنی پا اما غا دول باندی دوی هم پا خپلو که ده یو تیم پا توگ باندی طول پا گرد گرد بانده دی نظام دی جلووانی دی ملت سال ملت جلووانی او دولت جلووانی لپاره یو بلتلا سنو بله دا مختاک مؤسسه مشر علیم فدایی سب کورم ودان چیز منگ بالانا منه لیوه دا کابل پا سوڈیو که منه نستاس سرگنده ونا
درنو لیدون کو تاسو واوری دل چه ده سولی علی شورا ویلی دی هر سمره چه وی پا ولایتی شوراگانو که وصلوال مخالفین نقش ولری ده سولی ده پارم فرصت سیاد مساید کیگی پا دیا کلمنگ داشنا تلیوزن ده فیسبوک پا پانه بانستاسو نظر خوخته ده زنو دوستانو پا دوارو لورو که شک سرکن کرده ده خو زنی وی ده همدی خبری کلک تایید بیک لری زنی لکا حسین حقانی وبخی حسین قاضی زاده د هلمن په د هلمن نه خپل پیغام کې لیکلې دي چې دا خبره یې صحیح ده خو که چیرې ومنل شي او دوه مخې سیاست ونه کارول شي او که چیرته مخالفین زمونږ د هیواد وی نو حتما به سوله رامنځته شي خو که د بل هیواد وی او زمونږ په هیواد کې د جهاد په نوم جنگیږي نو خیر یې مخ غواړي یو شمیر نور هم د سولې د عالي شورا او د سولې په پروسې باندې د هر ډول مادي لګښت مخالفت کړی دی او بیزای ګڼي خو د قطر نه زادران درویش لیکلی دي چې دا چې د مخالفینو لوړ رتبه چارواکي په قطر کې په لوړو قصرونو کې ژوند کوي او د ولایتي شورا وکیلان په دوبۍ کې مزې کوي او عام افغانان د له یوې بلې لورې وژل کېږي بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي نو هېڅکله سوله نشیراتله دوستانو ستاسو نظرونه او تفسیری وی چې خبرې شولې د ټولو نه مننه کوو چې د اشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې خپل تفسیری شریکوي او همکاری لري هیله د همدا ډول خپل همکاری ته دوام ورکوي او خپل پختن نظرونه او تازه معلومات د امریکا خلک سره شریک کوي د افغانستان بانک مسولان وی که د کابل بانک سه همدارانو په بانک تضمین ای خدای وی نو دغه بانک د سقوط سره نه مخامخ کېدو د دې مهم موضوع په اړه د دوبۍ نه د امریکا غږ خبریال وکیل احمد احساس راپور لیکلی دی دلته په دوبۍ کې د بانکونو او د اقتصادي او سوداګرۍ محکمو قاضیان او مسولان د نړیوال بانک په مرسته سره راټول شوي تر څو د پورونو ورکول او د بانکي تضمینونو ثبت زده کړي د دغو ګډون کوونکو په وینا په افغانستان کې د ځینو بانکونو د سقوط لامل د پوره ورکول او د قانون نه پلی کېدل او د تضمیني اسنادو نسیرل دي چې ځینې اسناد په سو بانکونو کې په ضمانت ایښودل شوي او پورونه اخیستل شوي دي د دغو مسولانو په وینا د پشتني بانک په قضیه کې د اوه ویشت ملیون ډالرو په بدل کې اتلس جعلي غبالې د تضمین په توګه ایښودل شوي وي همده اوز موش داس بانکون لرو چه پا یو تزمین سو غرزی ورکره دی که چیر یو بانک ووینه چه بل بانک قرزه یا پور ورکره نو دا یم ورکوی نو دا ورز پا آخر که معلومی دی چه تزمین لورکل شوی پورونو سخم سو برابر کم ده او دا قانون چه موش از کار پری که سبب گرزی چه پا پورونو که جلکاری او دوکه و نسی مجبور دل چی پشتنی بانک و کابل بانک دچار او دکل عمل لسقط سر مخمخ شد. که بعضی تضمینایش داده گه بانک هم زیر تضمین بودن. پام دی حال که خان افزال عدوال در افغانستان بانک مرسیال. با افغانستان که در مالی نظام ل نقدی کدلو اندیخ نلری. اوای ل پنزاتیا ترنویف است در داخل کو پیسی چی با بانکون که خودال شوی یا نقدی دی اویا هم به هر تن تقل شوی دی. عدوال وای چه پا خوابه دا یو کچنه تزمین پا ورخوالو سره پا ملیونون و پیسی لبانکون و سخه ویسل که دی. اگر همچو تدابیر قبلان گید. کلمه که دغ تدابیر نیوال شوی وای او بانکون و قوانین پا پام که نیوال وای لدغ استونز سره نمخمخ که دلو. زاد کابل بانک در بحران مدیریم بانکونو په یو مورد که قفلت کرده چه لتزمین سخه پرته هر چا تا دیر پیسی ور کرده چه پایله هم در کابل بانک بحران ده بیدون کدام تزمین هر یک از سمدارهای بانک سامی گرفته بودن در کابل بانک سغوت چه تر او سپوری هم قضیه ندی حل شوی او برسی رپرده پا پشتنی بانکی سونز داده لامل شوی چه خلق پا بانکونو لجس بی باورشی خود افغانستان بانکی در بانکی تزمینی نصب تول شای در خلقو پا زنیت یا مصبت آغیزی ولری وکیل ساس امریکا غک دوبای د اشا تلویزونه د نړۍ مهم خبرونه کوري واوري جنوبی افریقا د خپل اتل او د بشري حقونو د نړیوال مبارز سره وروستۍ مخه خا وکړه نیلسن منډیلا په خپل ټاټوبي او کلی کې چې ماشوم تو به ځواني په کتیره کړې وه خاورو ته وسپارل شو خایسته سادت لامې پوره تفصیل لري 
د دغه پینځنوي کلن وروستی سفر په یوه کګلیچنې لارې ترسره شو چې په پای کې د هغه شخص لپاره د درناوي وروستي مراسم هم ترسره شول چې ټولو ورته له مینې د مدیبا خطاب کاوه د نړۍ زیات شمیر مشرانو او برجسته شخصیتونو تر څنګ زر هاو عامو وګړو هم د اپارتایت په وړاندې د دې وتلي مبارز لپاره د فاتحې په وروستیو مراسمو کې چې په کونونومي ځای کې ترسره شو برخه واخیسته ښاغلی منډیلا به د هغه نړیوال شخصیت په توګه د خلکو په یاد کې ژوندی پاتې وي چې د بشر ترمنځ د برابرۍ د پاره یې زیات شور او شوق په زړه کې درلود او خورا خوشمشه به هم و د دې تر څنګ هغه یو خورا سخت ګیره نیکه هم و هغه به ښوونځي ته د تیارۍ تر ختمېدو وروسته زما د تره پر زوی باندې پر کټ پرتې جامې ټولولې هغه یو با ډسپلینه انسان و چې موږ یې دې ته چمتو کړو چې د هغه سره او یا هم د هغه نه پرته په خپل ژوند کې ښه انسانان اوسو د ملاوی جمهور رئیس جویس باندې وایي چې ښاغلی منډلا د هغو مېرمنو په ګډون چې غوښتل یې یوه ورځ مشرانې اوسي د خلکو د ژوند په بهترۍ کې خورا مهم رول ولوباوه د اپارټایډ په وړاندې د هغه مبارزه یوازې د نژادي توپیر او نژادي نابرابریو لپاره نه وه بلکې هغه د بشر په وړاندې د هر ډول ظلم او فشار پر ضد ودرید د انساني کرامت او د ډیموکراسۍ پلوی و د ځوانانو د حق لپاره مبارزه وکړه د ماشومانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره یې آواز اوچت کړ او په سیاست او لوړو مقامونو او سوداګرۍ کې د ښځو د ګډون کلک ملاتړ یې وکړ د یکشنبې د ورځې د مراسمو نه مخکې زرهاو کسانو د هغه په ټاټوبي کیپ ټاون کې شمونه ولګول او د آګانې وکړې او د هغه د ژوند او بشر ته یې د خدمت منځنه وکړه نن چې موږ دا آزادي لرو نن چې موږ دا قوت په لاس کې لرو او دا پوهه چیرې چې یو او چیرې چې غواړو لاړ شو لرو دا ټول د هغه له برکته ده اوس موږ دلته په سړکونو ګام ګدو کار کوو او هر چیرې چې غواړو ژوند وکړو نو دا کار کولی شو دا ټول به نوی شوي که دی نه وای لوی سړی و خو د هغه د شخصیت نه مهم هغه څه دي چې دا یې مبارزې ته ودراوه هغه شخص چې په قربانیو د ټول ملت درته د دوا ستونزمنې هڅې وکړې او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترور کیم کیونګ سره د دې چې میړه یې تېره اونۍ اعدام شو بیا د شمالي کوریا د رژیم د داخلي کړۍ غړی پاتې ده د کیم کیونګ میړه د دې منځوي هېواد دوهم ځواکمن شخص ګڼل کېدو شمالي کوریا او شپېته کلنه کیم کیونګ هوی چې د هغه هېواد د مؤسس کیم ایل سونګ لور ده د حاکم ګون اړوند د تدفین د چارو د کمیټې غړیتوب ورکړی دی دا یو ډېر معتبره موقف ګڼل کېږي په شمالي کوریا د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوال بندیزونه لګول شوي دي خو د راپورونو پر اساس د څو سویسي شرکتونو نه یې غوښتي دي چې د یوې تفریحي سیمې دپاره پرې د څه باندې اووه میلیونه ډالرو معادل برقي لیفټونه او کیبلي موټرې وپلوري خو سویس د تېرې اګست په میاشت کې د یادو بندیزونو په وجه باندې د دې تجهیزاتو پلورل بند کړل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشن بی پورز باندې د ویتنام د میکانګ دلتا په سین کې په یوې کوچنۍ کشتۍ کې سفر وکړو چې هغه خاطرې ور په یاد شي کوم چې هغه د ویتنام د جګړې د وخت نه درلودلې په همدې کال کې په کال نولس اته شپیتم او نهه شپیتم کې جان کیری په همدې سین کې د ګزمې د یوې کوچنۍ کشتۍ قوماندانو د یکشن بی پورز یعنې نن په نوموړي نوموړي په خپله په یوې کشتۍ کې هغو اوبو ته ورغی چېرته چې هغه څلوېښت کاله مخکې د زراعت پروژې څارلې او په سیمه کې یې د تودوخې د بدلون تاثیرات ارزیابي کول څلور لسیزې وروسته هغه بیا سیمې ته ورغی خو دا ځلې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه باندې او هڅه یې دا وه چې د هغه هېواد سره نږدې امنیتي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي کوم چې د نوموړي سیاسي تفکر ته یې د سمندري ځواکونو د یوه ځوان افسر په صفت باندې تغییر ورکړو د امریکایي سناتور جان مکین د اوکراین د حکومت د چارواکو او د مخالفینو د مشرانو سره دغې سترې مظاهرې د مخه کتلې دي چې غواړي اوسنی حکومت وپرځي مکین د حکومت د مخالفینو سره چې دا درې اونۍ کېږي د اوکراین مرکز کیف یې محاصره کړی دی خپل ملاتړ څرګند کړی دی په موقع په دې اړوند باندې یو ریپورټ چې زموږ همکار به یې تاسو ته وړاندې کړي زه د هغه څه په خاطر چې د اوکراین خلک یې ترسره کوي ویاړم دوی کولی شي په دې ډول په خپل هېواد کې ډیموکراسي اعاده کړي د ستورو اعتراضونو څخه یوه ورځ دمخه چې د ویکتور یانوکوویچ د مخالفینو او طرفدارانو لخوا یې غږ شوی و پرون د تیراس کوونکو روحیه ښه وه د مظاهرو تیره میاشت د جمهوري ریاست د یو تصمیم پر ضد چې د اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ له یوې معاملې نه ډډه وکړه زور واخیست د کیپ چارواکي وایي چې د دې پر ځای به دوی دې ته پاملرنه وکړي چې له روسیې سره اقتصادي اړیکې جوړې او پیاوړې کړي 
د مخالفینو مشر آر اس نی یاتین سنوک په دې خاطر په ماسکو باندې نیوکه کوي او وایي زموږ روسی گواندیان فشار راوړي او له دې فشار سره دوی له اوکراین نه تمه لري چې حتی د تړون له لاسلیک کولو نه پرته په ګمرکي اتحادیه کې شامل شي او د دې هدف ترلاسه کېدو لار په کیف کې په وینو تویېدو سره ترلاسه کېږي ماسکو په مستقیم ډول د مکین د دې سفر په هکله څه نه دي ویلي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شنبې په ورځ په خپلو خبرو کې ویلي وو چې لویدیځو حکومتونو د ماسکو لورې ته د اوکراین د تمایل په هکله د هغه په وینا واقعیت بینی له لاسه ورکړې ده غورځنګ د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن رازو در اختیار پا برخه که دره کالا که گی چه پا هند که ده پولیو یا ده ماشومان ده گزان یو واقعه هم نده سبت شوی هند ده خپل دیل از تراورنی خوشحاله ده چه پا راتلون که جانوری میاش که با رسمان ده جنوبی آسیا ده هاگو هیوادونو پا دلا که شامل و گرنل شی چه ده پولیو مرز پا که پا بش پرا توگا ده من زولل شوی ده پا ده ازا که یو جراح داکتر غواری ده حالت بدل شی د عبده خاتون پشان ناروغانی چې د نوې دلی په تر ټولو زاړه او په خوانی روغتون کې د فالج د ناروغۍ درملنې ته سترګې په لاره دي یوازې یو ارمان لري زه کولی شم چې ودریږم او ګام وچات کم لکه مرسته مې په کار ده بس په خیر څو وخت وروسته به دا غم راسته ته هم هیڅ اړتیا نه وي او زه به په خپل پښو تګ وکړم خاتون بل آخر اخبل آرمان تو رسیده. هاگا د جراحی تر عملیات و دوام یاشتی و روز هم د سین ستیفن بر رختون که بستری و. هاگا او نور جوانی میرمنی در رختون پدی سانگ که چه ات بستر لری د دکتر ماثیو ورگس خام من نکبی. دکتر ورگس د ارتوبیدی د سانگی جراحی شه اخبل طول کاری جوانی د وجود دغرو د تحرک به مخ زیاری استله. دام مرز د هاگا ویروس لکبل پیهی چه دماغ او نخای شوکنیسی او انسان زنی برخی لکار الوی. دا طول انجون نشی کولای چی وگرزی پا دوی که یوازه یوا حرکت کولای شی دی دوی ازاله دیر کمزور شوی دی دوی هیچ کلا هم پا جوان که دی دی فرصت ندر لود چی پا دو پخو وگرزی لکه دا جلی چی دی شپا گو میاشت و چی گوزان و حلی او تر او سپوری هیچ کلا هم پا خپل پخو نده داری دلی پا دا سحال که چی هند فلس خد دی و پاکشوی هواد پا توگ مرفیتا زان نگده کده پا دی روختون که دا ماشمانو دا معافیت دا رامنستا کولو پا تراو دا نستری که دون که زیار نکی نکانی پا هم دی روختون که ترسترگو که گی پا دی روختون که داکتر ماثیو دا هاگو اکثر ناروغانو در ملا نکوی چه دا جوان پا لمره و شلو کلونو که دی او پا دا سحال که چه دو لسیز مخی دا دی روختون اکثر ناروغان ما شمانو پا نول سو نویم که یوازی دا نوی دلی پا خار کشا و خواد ما شمانو دا پولیو دری زره قضیه سبت شوی اوستاش میره سفر دا د دې روغتون د ماشومانو څنګه د دې لوی بدلون ښکاره نښه ده د دې روغتون د ماشومانو څنګه هر کال د شپږ سوو ناروغو ماشومانو شاهده وي په داسې حال کې چې دا شمېره هم اوس یوازې دوه سوو ته راښکته شوې ده د هند له ګوډ ګوډ څخه دغه روغتون ته د ګزرن په مرض اخته ماشومان را رسیږي چې دروازه یې د هیچا په مخ نه ده تړلې ښایسته سادت لامه د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن د نویمې لسیزې وروسته په روانی تبابت کې د علمي ټکنالوژۍ د پرمختګ په وجه باندې دا تشخیص شوه چې د ستومانتیا او عصبي اخلال اکثره ټولنیزې ناروغیانې د ماشومتوب په وخت کې رامنځته او کېدای شي مخه یې ونیول شي خطرونه یې بیا دي که ونه نیول شي په یوه بالغه ټولنه کې د فکري توپیرونو او ځانځانیتوب غوښتنه دومره وده کوي چې ستره کرکه او حتی فزیکي شخړې رامنځته کېدای شي د دې ټولنیزې رواني رنځ په اړه باندې د ډنمارک په نیستول روغتون کې د ډاکټر سید امین هاشمي صاحب علمي ارزونه اورو چې زموږ بلنه یې منلې دکتر سی باشمی تا استا سلام رانده کم پا خیر رالی پختن هم ورسر کم دا خپل مقدمه بیر تا پختن گونده غوال مطرح کم چی لیدون کتای وضاحت ور که کم امده آوامل دی اصلا چی پا یو شخص که دا خبگان و فکری تا و پیر و بدبینه و زنزانی تو با و دا دی طول و دا واد سبب کیگی و بالاخره با پا طولنه که دا فیزیکی تا و تریخوالی او کرکی رامنست تا که دو بایسم کیگی بله سلام آشنا صاحب تاسو تا او استاسو درنو لیدون کتا هم داسو چه تاسو ویل نفرت او بدبینی یو داسو دفتن منستا نرازی دا اخبالا دیر او عمل داری او یو عمل هم جگره دا بلا عمل دا کورنی کم کورنی که سری 
بعد عمومی او بلم د تحصیل او د ماشومتوب دا طول سره یو ځای کیږي او نفرت د سړی همداسې عقاید او کوم ګروپ خاص ګروپ سره مونږ ارتباط لرو دا طول یو ځای کیږي او نفرت ایجادوي مخې له دې نه زه باید ووایم چې د نفرت او د محبت او مینه دا طول د دماغ دا فرانتال لوب کې قرار لري او پوهان وایي چې دواله مرکز یو ځای کې قرار لري که کوم آفات دی مرکز ته ورسیږي نو هم نفرت او هم محبت او مینه لمنځ زی مګر اجازه پوښه بالکل وا مخ سو د دې لپاره چې وخت کم دی غواړم یو دوه نور مهمې پوښتنې دي هغه ملیدون کو تر ډیرې مهمې د سیراتو وی چې څنګه خلک په دې باندې پوښي شي چې سر د نن خپل ماشومان او خپل حواس را ټول او د هر عملي کار مخ کې مثلا اول فکر راغونډ کی فکر پیو کی تر غور لاندې ونی سی به هغه کار ته اقدام وکی بلکه د کار نه وروسته په فکر نه کی ام دا خبره دیره مهمه ده چې کله چې نفرت د سړی په وجود کې لمن سره نو بیا دا دیر وخت نیسی چې دا وده وکړي که وده وکړ بیا مخ دا دیر دیره مشکل خبره ده چې هغه تداوی وکړي سړی او د دې لپاره چې نفرت چې ایجاد شو سړی داریږي له هغه ابجکټ نه او هغه ځان ته بې ارزښت کوي بیا له پس له هغه نه خشونت له منځه راځي او دا خشونت د هماغه نفرت د منځه راتلو په حالت کې دی ډاکټر صاحب اجازه راکړئ راځئ چون وخت له کم دی ځنې کېدلی شي چې وخت په همدې ډول روانی تکلیفونو باندې اخته اوسي چې یو تر ډېره ښکاریم چې دي درملنه یې په څه ډول کېدلی شي او د کورنۍ غړي یا دوستان ورسره په دې روانی لحاظ کې څه کومک کولی شي زه غواړم دا ډیر لک اوږده بحث دی دا بالکل کله چې نفرت منځته راغی هغه سړی نه پوهېږي چې زه زه خپله مریضه یم هغه غواړي چې کله چې نفرت ایجاد شو د هغه بل چا د لمانځه لول خپله دیني او وجیبه بوري او غواړي چې هغه لمانځه ځوي لمانځه یوړي د دې لپاره هغه ځان ته مریض نه وایي بلکې یو قهرمان بوري همدا خبره ده چې د دې نفرت چې ایجاد شو جینوسایت منځته راځي او دا قتل و قتال هر شی خشونت منځته راځي د دې لپاره هغه سړی او هغه ګروپ خپل ځان ملامت یا مریض نه بوري هغوی هغوی ځان قهرمان بوري چې د عمل کوي بل ډاکټر صاحب سید امین هاشمي کورم ودان زه پوهېږم ډېر تفصیل غواړي علمي مساله ده او هغه هم په طبابت کې خامخا کورم ودان ډېره مننه کوي چې زموږ پروګرام وخت چون کم ډېره خو غواړم په خیر ټول د حقیقت په لټه کې دي د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد در نړۍ په کوټ کوټ کې خلک په امریکا غږ دی وی ډاډمن خبری سرچینه په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد معصب معتبر و جامع دا زمان رسالت ده او دا چې په ویدیو کې ګورې د چین لومړنۍ تحقیقاتي وسیله ده چې پرون د یوې بی پیلوټه فضایي بیړۍ په وسیلې سپوږمۍ ته واستول شوله خپل درې میاشتنی علمي څېړنیز ماموریت یې پیل کړی دی د لمر په انرژۍ فال او د شپږو عربو لرونکې دغې یوتونومي سیارې وسیلې سیارې وسیلې د ځمکې نه د خپل دیارلس ورځني سفر د پیل وروسته پرون د چینایي رسنیو او دولتي تلویزیون سرلیکونه جوړ کړي وو دا فضایي ماموریت د چین په رسمي رسنیو کې د هېواد مخ په ودې علمي پرمختګ په توګه منعکس شوی دی دا فضایي ماموریت هغه وروستی کوشش ده چې د مخې یې چین غواړي خپل فضانه وردان سپوږمۍ ته ولیږي د امریکا او پخواني شوروي وروسته چین په نړۍ کې درېیم هېواد شو چې سپوږمۍ کې یو څېړنیز موټر کوزی او وروستی ځل دا ډول ماموریت په نولس شپږ اویا کال کې شوی و درنو لیدونکو د اشنا ټلویزیون خپرونه په دې سره پای ته رسوو خو هیله ده چې د فیسبوک په پاڼه د روانو مهمو حالاتو په اړه مطرح شوو پوښتنو ته خپل ځوابونه او تبصرې موږ سره شریکې کړئ تر بیا